Oh, kita. Ini es campur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Pesek ya, yang masuk ke dalam cara ini. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam lindungan ya Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Sehat. Bahagia. Oh, eh. mangan sing okeh. Nah, selalu bersyukur ya. Makan siang hari ini saya mau diet. <laughs> Bukan mau diet lagi enggak pengen makan lagi. pengen makan sing seger-seger sekali-kali itu ngirit ya tanggal tua <tuh> yang belum makan ini sugar loh teman-teman soalnya nanti kalau makan nasi ininya esnya enggak kemakan ini sebenarnya es sing dipasah ngono kae loh teman-teman ya Nek neng cepu wi biasanya neng ketapang ya di se, tapi nek di tempat lain biasa saya nggak tahu karena biasa saya nggak pernah pergi ya teman-teman. Ayo dicobain tak icipi ya Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Ini es serut tak balin ini neh ya. tapi wis banyu maksudnya udah jadi air karena apa <laughs> dua hari yang lalu makan ini ah, masih ada es <laughs> langsung meler ya teman-teman langsung meler jadi kok ngadem non di sekarang bujuku ya ini bocah TK Jadi apapun gue sih kudu diadem non di sini. Boleh bisa makan es, cuma nek esnya nih kiki mungkin karena terlalu lama nggak makan ya teman-teman. Jadi <laughs> pilek. <laughs> Ini ada puding. Nah, ada kacang merah besar. ada kacang hijau, ada kacang merah kecil lengkap pokoknya tapi <tuh> menurutku ki nggak begitu suka karena suamiku suka kacang ya aku pikir mau dikasih apa namanya cendol gitu eh semuanya diisi kacang hmm. dan ada biskuit lama banget ini isinya coklat belum kada luar saya teman-teman tapi karena majikan saya itu kan dapat banyak banget kalau nggak salah kiriman dari Amerika dan Australia itu kan beli rumput ya teman-teman dapat banyak banget dan saya waktu itu dikasih dua kardus satu kardusnya itu ada 10 10 bungkus begini nah pas kebetulan itu saya yang ngirim barang tak paket no sekalian cuma kardusnya tak buangin tak ambil giniannya saja nanti malah menuin kardus ya teman-teman ini judulnya apa ya hmm. saya mau cerita ya teman-teman sedikit cerita nanti nggak tahu berapa menit ya untuk apa namanya para teman-teman yang mau datang ke Taiwan ya kemarin kan banyak yang nanya ke saya kalau seandainya belum kuat mentalnya terus apa namanya belum kuat batinnya itu jangan pernah maksudnya jangan pernah nyobain untuk keluar negeri ya teman-teman
karena di luar negeri itu enggak seindah foto profile ya maksudnya aku lo lihat dia misalnya gitu kalau hari minggu kalau hari libur itu lo cantik-cantik pakaiannya gini-gini itu kan untuk menghibur diri sendiri ya teman-teman karena udah capeknya kerja di tempat majikan atau maksudnya uh, jenuh dengan pekerjaan dimarahin majikan kalau salah gitu kan nah itu kalau hari libur kan intinya melepas lelah melepas beban pikiran beban pikiran intinya beban yang kita jalani setiap hari ya nah aku kalau ngelihat kamu tuh enak banget gitu apakah saya harus melihat kesedi- memperlihatkan kesedihan kalian ke kalian kan tidak teman-teman semua orang itu akan berpura-pura bahagia gitu intinya bukan karena kita itu nelongso batin atau gimana itu enggak yang saya maksud seperti itu tapi masa kita kerja sengsara mau di mau dilihatin ke kalian mau dili mau ditaruh di sosmed atau gimana gimana itu nah, itu kan yang intinya saja yang dilihatin gitu ya nah kalau seandainya kita sengsara banget nggak mungkin kita di upload di Facebook di YouTube macam itu enggak teman-teman karena apa nanti keluarga kita melihat gitu loh nah kalau seandainya Mbak uangnya banyak begini-begini nah jangan salah kalian uangnya banyak itu bukan untuk kalian ya sebenarnya ingat bukan untuk kalian kita yang ada di sini itu juga ingin bahagia ya teman-teman nah kalau seandainya dikasih ya terima kasih apalagi yang hobi ngutang ini ya apalagi yang hobi ngutang gitu wong diutangi ngono lo gak oleh gini-gini kalian pernah tahu nggak kerja di luar negeri itu ngempet apa tangis sedih kecewa derita itu yang dialami tiap hari tapi nggak pernah ada nggak pernah ada suaranya teman-teman makanya kalau seandainya kalian kok telepon tiba-tiba pie kabarmu yang lah yang pernah lama banget nggak ada nggak ada kabar tiba-tiba ada kabar pie kabarmu terus kita jawab baik terus aku silai duite nah sebelum kalian tanya kabar seperti itu dan ngomong seperti itu sebenarnya kalian malu nggak teman-teman gitu loh ini bukan nggak semuanya ya tapi yang saya alami ya nah kenapa kok nggak dikasih utang sebenarnya kita tuh bangga loh ngutangin orang seneng banget ngutangin orang karena itu nolong gitu tapi dibalik semua itu nanti setelah kita butuh ya kitanya yang ngemis kalian yang jadi raja yang punya utang itu duit samono lo di jaluk nah duit samono di jaluk lah kenapa dulu saat kamu nggak punya hutang ke saya itu nah makanya ya teman-teman kalau seandainya kalian belum siap untuk kesini jangan pernah kesini jangan pernah uh, apa namanya coba-coba untuk keluar negeri atau ke Hongkong ke Taiwan ke Singapura itu jangan dulu maksudnya atine ditatak non dise opo aku sanggup di seneni wong nah opo aku sanggup gak mangan opo aku sanggup gak adus gitu ya karena apa di negara Cina intinya ya kayak Taiwan itu kan ya Cina ya Hongkong itu juga air itu mahal teman-teman ya mohon maaf banget ya buang air besar itu nggak boleh cebok nah nggak boleh cebok nah terus ya kalau dapat majikan yang baik itu boleh ini tapi nggak semua ya garis besar tidak semuanya ya itu nggak boleh cebok nah mandi satu hari cuma satu kali teman-teman 
kalau orang Indonesia kan biasanya kan gerah sedikit saya mau sholat harus mandi gini 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 nah kalau di sini nggak bisa mandi juga harus satu kali dan satu kali pun itu juga nggak boleh lama-lama teman-teman karena apa ini saya nggak ngomongin orang lain ya tapi ngomongin saya sendiri nanti ada yang tersinggung ya saya pernah dulu di sini ada dua orang oh dua orang TKW nah satu jaga ama yang satu saya nah itu tuh nggak boleh mandi harus satu kali katanya apa lang fesui maksudnya sayang air bong bong air emang ngapain kamu kok mandi gitu pokoknya ini nggak boleh lah ya teman-teman dan kamar mandi itu harus kering nggak boleh basah gitu dan, jadi kalau misalnya buang air besar itu nggak boleh cebok ya teman-teman harus pakai tisu gitu apakah kita bisa orang Indonesia udah biasa seperti itu gitu loh ya nah makan ini saya nggak ngomongin orang lain ya teman-teman dulu saya di sini makan pun masa Allah kalau musim panas begini itu majikan saya nggak makan nasi ya teman-teman cukup makan es krim itu udah kenyang nah apakah orang Indonesia sanggup pagi roti satu siang es krim malamnya mie kalau kalian dua tahun tiga tahun bisa nggak seperti itu nah gitu loh makanya lihat didengerin ya maksudnya video saya ini didengerin uh, jangan di skip ini saya ngomong apa yang saya alami saya nggak pernah ngomong orang lain ya karena saya nggak pernah tahu kehidupan orang lain ya teman-teman saya tuh sampai nangis ya dulu berat badan saya hampir 72 kalau nggak salah gemuk banget ya dulu saya itu nah saya datang ke sini belum ada satu tahun itu berat badan saya 43 kalau nggak 45 belum ada satu tahun itu teman-teman ya yang kalian ibu saya nggak pernah tahu ya karena dulu waktu dulu ya itu saya nggak pernah telepon emak intinya orang lain nggak pernah tahu saya yang pernah yang saya alami di sini kan nggak pernah tahu cuma saya pikirnya gini ya Allah kuatkan anakku yang jadi tiang itu ada anakku penyemangat itu ada anak saya ya aku harus kuat aku harus kuat ada anak harus kuat ada anak gitu saya nggak pernah makan ya cuma roti saya doyan nggak doyan itu ya tak makan gitu loh intinya makanya kalian kalau misalnya saya bukan nggak mau ngajak kalian ke sini ya teman-teman kemarin banyak yang info katanya Taiwan sudah dibuka katanya Taiwan sudah dibuka mbak saya mau ke sana saya bukan agent kalau mau ke sini lewat PT saja ya teman-teman saya nggak bisa nanti takutnya ada apa-apa kalian nyalain saya nah kalau kalian sukses kalian mau lupa dengan saya silahkan gitu loh ya tapi kalau kalian ada apa-apa pasti kalian nyarinya ke saya ngomongnya cuma nggak enak uh, apa namanya orang-orang mbak nek tak sayangi suge saya nggak pernah iri dengan orang kaya teman-teman saya nggak pernah iri dengan orang kaya kalau seandainya saya iri dengan orang kaya mungkin hari ini juga saya udah kaya udah kaya kalau memang saya mikirin sepenuhnya mikirin dunia ya sampai salah besar belum kenal saya jadi garis besar itu orang-orang mbak nek tak kalai sugeh salah kalian sama ngomong begitu dengan saya ya teman-teman bukan teman-teman ini ada cuma saya nggak mau nyebut itu siapa namanya ya pernah itu kalau seandainya sama di rumah dengan kehidupan di rumah makan enak begini 
kehidupan di Indonesia dengan di Taiwan Hongkong itu jauh berbeda teman-teman jauh berbeda ya kita ikut orang harus tatak batin dimarahin juga harus legowo jangan pernah melihat saya sekarang jangan pernah melihat sekai saya sekarang pengorbanan saya dulu ya tuh enggak pernah ada yang tahu satu orang pun teman-teman ya jangan pernah melihat saya sekarang kok bisa jalan ke sana ke sini gitu iya tak akui tapi jangan pernah melihat saya sekarang lihat proses saya dulunya ya teman-teman ini kayaknya ceritanya bulat tapi mungkin ada yang paham ya dan cukup sampai di sini dan saya mohon maaf kalau ada yang nggak suka di skip saja dan tolong ya maksudnya kalau misalnya komen bukan saya nggak mau dihujat monggo silahkan dihujat cuma nanti di bawahnya saya takutnya ada komentar yang nggak suka lagi debat lagi itu saya nggak suka ya tapi kalau misalnya kalian nggak suka mau komentar apapun monggo silahkan ya saya legowo kok mau di mau di komen seperti apapun ya teman-teman dan mohon maaf untuk yang tanya job ke saya saya bukan agent datanglah ke agent ya di sini saya cuma TKW biasa gitu cukup sampai di sini saya mau minum lagi ya ben seger Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh